இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவோட ஒரு தொடர்ச்சி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த மெக்காவிட்டி த மிஸ்ட்ரி கேட் அந்த நம்ம போயம் பார்த்தோம் அதில் புக் பேக்கில் வந்து அப்ரிசியேஷன் கொஷின்ஸ் பார்த்தோம் இதில் பாருங்களேன் பேஜ் நம்பர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் மெக்காவிட்டி பயம் நம்ம புக்கில் அதில் வந்து ரீட் த கிவன் லைன்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் த கொஷின்ஸ் தட் ஃபாலோ அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இந்த லைன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க மெக்காவிட்டிஸ் இஸ் எ மிஸ்ட்ரி கேட் ஹி இஸ் கால்ட் த ஹிடன் பா அப்படின்னு இருக்கும் டஸ் த பாய் டாக் அபவுட் எ ரியல் கேட் ஒய் இஸ் ஹி கால்ட் த ஹிடன் பா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கொஷின் வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இருபத்தி ஒன்றுட்டு இருபத்தி ஆறு கொஷின்ஸில் வரும் இதில் ஏதாச்சும் நம்ம எத்தனை கொஷின் எழுதணும்னா எனி ஃபோர் செட்ஸ் அப்படின்ற அந்த நாலு கொஷின்ஸ் எழுதினா போதும் இதில் நாலு ரெண்டு எட்டு மார்க்கு ரொம்ப தாராளமாக எளிமையாக வாங்கிடலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பேஜ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி இதில் வந்து டார்க்காக இருக்கிறதுனால தெரியல ஒன் தேர்ட்டி இதில் நம்ம கொஷின் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் த ஃபாலோவிங் லைன்ஸ் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த காண்டெக்ஸ்ட் இதுலேயும் லைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் கீழே கொஷின்ஸ் இருக்காது அப்போ இதுக்கு எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எந்த போயத்தில் வருது போயம் நேம் போயட் நேம் கண்டுபிடிச்சி நம்ம அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும் இந்த லைனுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும் அதை எவ்வளோ எளிமையாக கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஷின் எத்தனையாவது கொஷின் தான் வரும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் பார்ட் த்ரீயில் எத்தனையாவது கொஷின் தேர்ட்டி ஒன் கொஷின் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ்பிளைன் எனி டூ ஆஃப் த ஃபாலோவிங் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த காண்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ இங்கே வந்து தேர்ட்டி ஒன் கொஷின் இருக்குது தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ மூணு கொஷின் கொடுப்பாங்க அதில் ஏதாச்சும் ரெண்டு கொஷின் எழுதணும் ஃபார்ட்டி செகண்ட் கொஷின் இருக்குது பாருங்களேன் இதில் வந்து பேராகிராஃபாக வரும் இப்போ போயம் படித்தோம் அப்படின்னா இதில் எட்டு மார்க்கு நாலு ரெண்டு எட்டு மார்க்கு இந்த செக்ஷனில் ரெண்டு எழுதணும் ரெண்டுக்கு எத்தனை மார்க்குன்னு பாருங்கள் மூணு மார்க்கு ஆறு மார்க்கு எட்டாறும் பதினாலு மார்க்கு இந்த பேராகிராஃப் கொஷினில் எத்தனை மார்க்குன்னு பாருங்கள் அஞ்சு மார்க்கு அப்போது எட்டு ஆறு பதினாலு பதினாலு அஞ்சு இருபத்தோரு மார்க்கு நமக்கு இதிலையே கிடச்சிருது எப்பயும் நான் பயன்படுத்துகிறது வே டு சக்ஸஸ் நோட்ஸ் தான் இதுக்குள்ள தான் நம்ம வந்து கொஷின் ஆன்சர் எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதில் மெக்காவிட்டி இந்த மிஸ்ட்ரி கேட் இருக்குது இதில் நம்ம கொஷின் ஆன்சர் பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி அதில் கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் மெக்காவிட்டிஸ் நிக் நேம் ஹிட்டன் பா ஈஸ் மெக்காவிட்டிஸ் நிக் நேம் இந்த கொஷினை வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை திருப்பி திருப்பி சொல்லி பார்த்துக்கணும் ஒரு தடவை காதில் கேட்டுட்டு இந்த ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை சொல்லி பார்த்துட்டு மூணு தடவை திருப்பி திருப்பி சொல்லி பார்க்கணும் ஆன்சரை சொல்லி பார்க்கணும் ஒய் இஸ் த ஃப்ளைங் ஸ்குவாட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் த ஃப்ளைங் ஸ்குவாட் இஸ் அனேபிள் டு கேட்ச் மெக்காவிட்டி ஏன்னா நம்ம கேட்கனே போன வீடியோலேயே நம்ம எல்லாமே நல்லா பார்த்துட்டோம் அதனால் இப்போ ஆன்சர் மட்டும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துட்டு போனால் பரவாயில்ல அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் விச் லா டஸ் மெக்காவிட்டி பிரேக் என்னது மெக்காவிட்டி பிரேக்ஸ் த ஹியூமன் லா அண்ட் த லா ஆஃப் கிராவிட்டி வாட் மேக்ஸ் த ஃபக்கீ ஸ்டார் இன் ஒண்டர் த லெவிடேஷன் ஆஃப் மெக்காவிட்டி மேக்ஸ் த ஃபக்கீ ஸ்டார் இன் ஒண்டர் டிஸ்கிரைப் மெக்காவிட்டிஸ் அப்பியரன்ஸ் மெக்காவிட்டி இஸ் ஏ ஜிஞ்சர் கேட் விச் இஸ் வெரி டால் அண்ட் தின் ஹி இஸ் டீப்லி சங்கன் ஐஸ் லைன் ப்ரோஸ் டோம் லைக் ஹெட் அன்கோம்ப்டு விஸ்கர்ஸ் அண்ட் எ டஸ்டி கோட் அவன் இதெல்லாம் என்ன எப்படி இருக்கா அப்பியரன்ஸ் இதான் வேர் கேன் யூ என்கவுண்டர் மெக்காவிட்டி மெக்காவிட்டி கேன் பி என்கவுண்டர்ட் இன் எ பை ஸ்ட்ரீட் ஆர் இன் த ஸ்கொயர் ஒய் டஸ் த பாயிட் சே மெக்காவிட்டி ஈஸ் அவுட்வர்ட்லி ரெஸ்பெக்டபிள் பிகாஸ் த ஸ்காட்லாண்ட் யார்ட் ஹேஸ் நோ எவிடன்ஸ் ஃபார் இஸ் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ் What is Macavity expected to be doing after committing a crime? He is doing a crime and he is doing a crime. After committing a crime, after committing a crime, Macavity would vanish from the crime site. He is doing a crime. He is doing a crime. Mention any two qualities of Macavity. Deceitfulness and suavity. Deceitfulness and cunningness. Which two characters does the poet refer? டூ ஆஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் விக்கெட் கேட்ஸ் விக்கெட் கேட்டுக்கு ரெண்டு உதாரணம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அவர் பயிட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ரெண்டு உதாரணம் மங்கோஜரி அண்ட் கிரிடில் போன் ஆர் த டூ கேரக்டர்ஸ் ஒய் இஸ் மெக்காவிட்டி கால்ட் த நெப்போலியன் ஆஃப் கிரைம் பிகாஸ் மெக்காவிட்டி கண்ட்ரோல்ஸ் ஆல் த ஆப்ரேஷன்ஸ் பை த விக்கெட் கேட் ஏஜென்ட
இருபத்தி எட்டாம் பக்கத்தில் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் ஆரம்பிக்குது நம்ம பார்த்த கொஷின்ஸ்லாம் இங்கே தான் இருக்குது இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து அப்ரிசியேஷன் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் பேஜ் இருபத்தொம்போதில் இந்த கொஷின்ஸ் இருக்குது அதே போல் அதே போல் பேஜ் ஒன் தேர்ட்டியில் நம்ம இந்த கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த கொஷின்ஸ்க்குலாம் நம்ம ஆன்சர் வந்து நம்ம ஒர்க் புக்கில் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் புக் பேக் கொஷின்ஸ் மாத்திரம் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் மெக்காவிட்டி ஈஸிய மிஸ்ட்ரி கேட் ஹி ஈஸ் கால்டு த ஹிடன் பா இந்த லைனுக்கு மட்டும் இந்த கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த லைனு கொடுத்துருக்காங்க ஹி ஈஸ் த பேஃபில்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட் யார்ட் பேஃபில்மெண்ட் அண்ட் த கன்ஃபியூஷன் த ஃப்ளைங் ஸ்குவாட்ஸ் டெஸ்பேர் இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து கொஷின் புக்கில் இருக்க கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் டஸ் த பயட் டாக் அபவுட் எ ரியல் கேட் இந்த வந்து பயட் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு உண்மையான கேட்டை பற்றி தான் பேசுகிறாரான்னு கேட்டேன் நோ த பயட் டாக்ஸ் அபவுட் த ஃபிக்ஷனல் ஆர் இமேஜினரி கேட் கற்பனையானவனை பற்றி தான் பேசுகிறாரு ஒய் இஸ் ஹீ கால்ட் த ஹிட்டன் பா ஏன் ஹிட்டன் பான்னு சொல்கிறாங்க மிஸ்ட்ரி கேட்டை வந்து ஹிட்டன் பான்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிகாஸ் ஹீ டஸ் நாட் லீவ் ஹீஸ் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் ஒரு தடையும் கூட இருக்காது அதனால ஹீ டஸ் நாட் லீவ் ஹீஸ் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் அதனால தான் வந்து ஹி இஸ் கால்டு த ஹிட்டன் பா வாட் ஈஸ் ஸ்காட்லாந்து யார்டு நேற்று நம்ம புக்கில் பார்த்தோம் ஸ்காட்லாந்து யார்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இஸ் த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் லண்டன் மெட்ரோபாலிட்டன் போலீஸ் சர்வீஸ் இந்த மூணு கொஷின்ஸையும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஒன்று வந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் என்ன காரணம்னு கேட்டால் இது வந்து நம்ம லாங்குவேஜ் கிடையாது மதர் டங்கு தான் நமக்கு வந்து தமிழ் தான் நமக்கு நல்லா தெரியும் இங்கிலீஷ் படிச்சுருக்கீங்க இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பட் நீங்கள் தாய்மொழியே உங்களுதாக இருந்தால் கூட சில விஷயங்களை நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்கு அங்கே இருக்கிற ஆப்டான விட தான் நம்ம பயன்படுத்த முடியும் ஸோ அதனால் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப எளிமையாக நீங்கள் எழுதிடலாம் எடுத்தது பாருங்கள் வை டஸ் த ஃப்ளைங் ஸ்குவாட் ஃபீல் டிஸப்பாயிண்டட் டிஸப்பாயிண்டட் என்னது ஏமாற்றம் அடையிறது ஏன் ஏமாற்றம் அடைகிறாங்க அப்படின்னா பிகாஸ் இந்த ஃப்ளைங் ஸ்குவாட் ரஷ்ஷஸ் டு த கிரைம் ஸ்பாட் அங்கே குற்றம் நடந்த இடத்துக்கு போகும்போது டு சைஸ் மெக்காவிட்டி மெக்காவிட்டி எஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னு போகும்போது பட் ஹி குட் நாட் பி ஃபவுண்ட் த இப்போ நம்ம இந்த ஹூ இஸ் மெக்காவிட்டி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா மெக்காவிட்டி ஈஸியாக மிஸ் மிஸ்டீரியஸ் கேட் அல்லது மிஸ்ட்ரி கேட் அப்படின்னு எழுதினாலே போதும் இந்த போயிட்டோட தலைப்பே அதுதானே மிஸ்ட்ரி கேட் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் எழுதினாலே போதும் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்துருக்கோம் இல்லை த ஹிட்டன் ஹீ இஸ் கால்டு த ஹிட்டன் பா அப்படின்னு இருக்குல்ல இதுக்கு ஒரு கொஷின் வந்து கேட்பாங்க வாட் இஸ் மெக்காவிட்டிஸ் நிக் நேம் அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ ஹிட்டன் பா இஸ் மெக்காவிட்டிஸ் நிக் நேம் ஹூ இஸ் ஹூ இஸ் மிஸ்ட்ரி கேட் அப்படின்னா மெக்காவிட்டி இஸ் த மிஸ்ட்ரி மிஸ்ட்ரி கேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் வாட் இஸ் மெக்காவிட்டிஸ் நிக் நேம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஹிட்டன் பா இஸ் மெக்காவிட்டிஸ் நிக் நேம் இது நல்லா நான் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இப்போ ஒய் இஸ் ஹீ கால்டு த ஹிட்டன் பா அப்படின்னா ஹி டஸ் நாட் லீவ் ஹிஸ் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் இந்த இதை மட்டும் எழுதினா கூட போதும் ஹி டஸ் நாட் லீவ் ஹிஸ் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் அண்ட் த ஸ்காட்லாந்து யார்ட் கேனாட் கேட் கேட்ச் ஹீம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இது எழுத முடியலன்னா கூட ஹி டஸ் நாட் லீவ் ஹீஸ் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதினீங்கன்னா போதும் இப்போ என்ன கொஷின் பாருங்கள் வாட் இஸ் மீன் பை லெவிட்டேஷன் சப்போஸ் இந்த மாதிரி வந்து இந்த வேர்டு இங்கே இருக்க பாருங்கள் ஹீஸ் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த லைனில் கொடுத்துட்டு லெவிட்டேஷன்னா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம அன்றைக்கி மீனிங்லேயே பார்த்தோம் லெவிட்டேஷன்னா என்னது ஆக்ஷன் ஆஃப் ரைசிங் அப் அண்ட் ஃப்ளோட்டிங் இன் த ஏர் அதை நம்ம எழுதணும் இப்போ இந்த கொஷின் பாருங்கள் மெக்காவிட்டி இஸ் ஏ ஜிஞ்சர் கேட் ஹி இஸ் வெரி டால் அண்ட் தின் இந்த லைன் நம்ம போயத்தில் பார்த்தோம் இல்லையா ஹவு டஸ் மெக்காவிட்டி லுக் அப்படின்னு இங்கே கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஷின் பாருங்கள் டிஸ்கிரைப் மெக்காவிட்டிஸ் அப்பியரன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அவன் தோற்றம் எப்படி இருக்கும் ரெண்டு கேள்வி ஒன்று தானே நீங்கள் இந்த கேள்வி படிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த கேள்வியில் இருக்கிறதே எழுதலாம் இல்லைன்னா மெக்காவிட்டி ஈஸிய ஜிஞ்சர் கேட் ஹி இஸ் டால் அண்ட் லீன் வித் சங்கன் ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் சப்போஸ் ஒருவேல உங்களுக்கு வந்து தெரியல அப்படின்னா இந்த லைனே பிடிச்சி எழுதலாம் மெக்காவிட்டி ஈஸிய ஜிஞ்சர் கேட் ஹி இஸ் வெரி டால் அண்ட் தின் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு தான் அந்த போயம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது மொதல் வீடியோவில் அது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அதை ஒரு தடவை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஹி ஸ்வேஸ் இஸ் ஹெட் ஃப்ரம் சைட் டு சைட் வித் மூமெண்ட்ஸ் லைக் எ ஸ்னேக் அப்படின்னு இந்த லைன்
பட் அவன் எப்படி இருக்கான் முழுசா கவனத்தோட தான் இங்க இருக்கான் அவள ஹூ ஈஸ் ஹீ அப்படின்னு கொஸ்டின் இருக்கு இந்த ஹிஸ் ஹீ இதெல்லாம் எதை வந்து ரெஃபர் பண்ணுதுன்னு கேட்டால் மெக்காவிட்டியை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஃபார் ஹி இஸ் ய ஃபெயிண்ட் இன் ஃபீலைன் ஷேப் எ மான்ஸ்டர் ஆஃப் டிப்ரேவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இதுக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹவு இஸ் த கேட் டிஸ்கிரைப்டு இன் திஸ் லைன் இங்கே எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க கேட்டை இந்த லைனுக்கு தக்கனதான் நம்ம எழுதணும் ஏற்கனவே ஒரு கொஷின் பார்த்தோம் ஹவ் வாஸ் ஹீஸ் அப்பியரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லைனா டிஸ்கிரைப் ஹீஸ் அப்பியரன்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து இந்த லைனில் எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா த கேட் இஸ் டிஸ்கிரைப்டு லைக் எ டெவில் இன் த ஷேப் ஆஃப் கேட் ஹி ஆல்சோ டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் த மான்ஸ்டர் ஆஃப் டிப்ரேவிட்டி ஃபீண்ட் என்னது டமன் அப்புறம் ஃபீ லைன் என்னது கேட் டிப்ரேவிட்டி அப்படின்னு என்னது ஈவில் குவாலிட்டி இந்த மூணோட மீனிங் தெரிஞ்சாக்க அந்த கொஷின் நம்ம எழுதிடலாம் எக்ஸ்பிளைன் த ஃபேஸ் மான்ஸ்டர் ஆஃப் டிப்ரேவிட்டி அப்படின்ற கொஷினுக்கு எப்படி ஆன்சர் எழுதலான்னு பாருங்கள் இட் மீன்ஸ் த ஜெயிண்ட் ஆஃப் மாரல் கரப்ஷன் அதாவது மொத்த குற்றத்தினுடைய ஒரு பெரிய ஆள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் இங்கே பாருங்கள் அண்ட் ஹிஸ் ஃபுட் ப்ரிண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ஃபவுண்ட் இன் எனி ஃபைல் ஆஃப் ஸ்காட்லாந்து யார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு வாட் சீம்ஸ் டு பி எ சேலஞ்ச் ஃபார் த ஸ்காட்லாந்து யார்ட் இப்போ இந்த ஸ்காட்லாந்து யார்ட் போலீஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெக்காவிட்டி நெவர் கிவ்ஸ் எனி க்ளூ இன் த ஸ்பாட் ஆஃப் கிரைம் சின்ஸ் தேர் இஸ் நோ ஸ்ட்ரேஸ் ஆஃப் எவிடென்ஸ் இட் சீம்ஸ் to be a challenge for the Scotland Yard to arrest him. Now, this is a full of people who are going to die. Let's see. Let's see the answer. The answer is the answer. Because the flying squad is unable to catch McAvity. The flying squad is not able to catch McAvity. That's the point. Then, we can tell you that we can tell you that because we can tell you that because we can tell you that the Scotland Yard has no evidence for the for his criminal activities avanoda criminal activities ki endha oru evidence um kedaiyadu after committing a crime ivan vandu crime vandu seidadukapra mekavity would vanish from the crime site enga kutratha sanjano andha edathil irundhu poiruvan indha moonu kelviyum onna seitha anga badhil ezhidikalam ungalude virupam dhaan adutha question irukku parunga ipa nama footprints appdin solli paathom illaya and yes footprints are not found appdin irukku சரி ஏன் நமக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட் ப்ரிண்ட்ஸ் வேணும் ஒய் டூ தே நீட் ஹிஸ் ஃபுட் ப்ரிண்ட்ஸ் தே நீட் ஹிஸ் ஃபுட் ப்ரிண்ட்ஸ் இன் ஆர்டர் டு அரெஸ்ட் மெக்காவிட்டி அவனோட ஃபுட் ப்ரிண்ட்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அவன் தான் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இட் மஸ்ட் ஹாவ் பீன் மெக்காவிட்டி பட் ஹி இஸ் எ மைல் அவே அப்படின்னு இருக்கு வாட் இஸ் மெக்காவிட்டி பிளேம்டு ஃபார் அப்படின்னு இருக்கு மெக்கா கொஷின் ஆன்சர் பாருங்களேன் மெக்காவிட்டி இஸ் பிளேம்டு ஃபார் த மிஸ்ஸிங் ஆஃப் யர் ஃபைல் ஆஃப் ட்ரீட்டி ஃப்ரம் த ஃபாரின் ஆஃபீஸ் ஆர் த லாஸ் ஆஃப் சம் பிளான்ஸ் அண்ட் ட்ராயிங்ஸ் ஆஃப் அட்மாலிட்டி அப்புறம் வேர் இஸ் ஹீ இப்போ கொ குற்றம் முடிஞ்ச உடனே எங்கே இருக்கும் ஹீ இஸ் எ மைல் அவே ஃப்ரம் த ஸ்பாட் ஆஃப் கிரைம் தேர் நெவர் வாஸ் ஏ கேட் ஆஃப் சர்ச் டெசீட்ஃபுல்னஸ் அண்ட் ஸ்வாவிட்டி டெசீட்ஃபுல்னஸ் எனது கன்னிங்னஸ் அப்புறம் ஸ்வாவிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் சொஃபிஸ்டிகேஷன்ஸ் இது குற்றத்தை பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் பண்ணாதவங்க எவ்வளோ ஒரு தன்னம்பிக்கையோட ஒரு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடோடு இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஹிச் கேட் இஸ் பீயிங் டாக் டாக் ஹியர் அப்படின்னு இருக்கா இங்கே எந்த கேட்டை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா மெக்காவிட்டி மெக்காவிட்டி த மிஸ்டீரியஸ் கேட் ஈஸ் பீயிங் டாக் டாக் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லணும்ல தான் ஹவ் இஸ் இ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் அப்படின்னா இந்த கேள்வியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம புக்கில் மீனிங் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இங்கே பாருங்க ரைஃபிள் ட்ரான்சாக் டு ஸ்டீல் ஸ்டைஃபில் என்னது டு சப்ரெஸ் சம்மன் ஃப்ரம் ஆக்டிங் டெசிட்ஃபுல்னஸ் வந்து கன்னிங்னஸ் ஸ்வாவிட்டி வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் சொஃபிஸ்டிகேஷன் ஹீ இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் பை த குவாலிட்டிஸ் சச்சஸ் டிப்ரேவிட்டி லூட்டிங் அண்ட் ஸ்டைஃப்லிங் அண்ட் ரைஃப்லிங் டெசிட்ஃபுல்னஸ் அண்ட் ஸ்வாவிட்டி இது பூரா அதனோட கேரக்டர் இப்போ நம்ம டிப்ரேவிட்டினா என்ன லூட்டிங்னா என்ன இதெல்லாம் மீனிங் பார்த்துட்டோம் டெசிட்ஃபுல்னஸ்னா என்ன ஸ்வாவிட்டின்னா என்ன அந்த குவாலிட்டிஸோட இங்கிலீஷ் நேமை மட்டும் இங்கே எழுதினாலே போதும் அதுக்கு நம்ம மீனிங் படிக்கணும் மென்ஷன் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் மெக்காவிட்டி பாருங்கள் டெசிட்ஃபுல்னஸ் அண்ட் ஸ்வாவிட்டி ஆர் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் மெக்காவிட்டி இதுவும் குவாலிட்டிஸ் தான் இது டிப்ரேவிட்டி இந்த லூட்டிங் ஸ்டைஃப்லிங் ரைஃப்லிங் இது எல்லாமே வந்து அதோட குவால
இதை மட்டும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வந்து எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறத நம்ம காமனாக பார்த்துட்டோம் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் அப்புறம் இந்த கொஷின்ஸ்க்கெலாம் எப்படி எழுதணுங்கிறத நான் இன்னொரு வீடியோவாக போடுறேன் ஏன்னா அஞ்சு கொஷின்ஸ்க்கும் காமனாக மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நான் ஒரு பேராகிராஃப் எழுதி அதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் இதை எழுதிக்கோங்க அதை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாவே நீங்கள் எல்லாமே இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் பார்த்துக்கோங்க 